Друзья, трагические новости. Футболист Карио Цезе Адриано Вороне погибла в результате ДТП, сообщается на официальном сайте Итальянской Федерации Футбола. Девушка на своем скутере попала в аварию с автомобилем и скончалась от полученных травм. Ей был 21 год. Она оставит непреодолимую пустоту в жизни тех, кто любил ее и кому посчастливилось быть рядом с ней. Прощай, Ариана, говорится в сообщении на сайте Федерации. Утром 24 июня недалеко от города Павия произошла авария с участием девушки. Ее скутер на скорости столкнулся с грузовиком. Адриана сильно ударилась головой и от полученных травм скончалась на месте. Ее стиль игры был похож агрессивностью на Гатузу, а техника ведения на поле девушка не уступала легенде Барселоны и Ньесте. Ариана Ворона начала свою карьеру в женском АСД. Она успела поиграть за грандов итальянского футбола Милан и Интер. С 2017 года Ариана защищала цвета Рио Зезе и была лидером команды. Клуб искренне соболезнует такой большой потере. В 2019 году с Рио Цезе девушка выиграла серию С и помогла команде выйти в более высокий дивизион серию Б. Главный наставник в одном из интервью сказал, что она полузащитник с большим перспективным будущим, которая хорошо видит поле и очень мощно ведет борьбу. К слову, это еще не все трагические новости за последнее время в мире спорта. Ранее чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров из Молдовы Лиза Медведски трагически погибла в столице страны Кишиневе. Как сообщает регион онлайн, девушка выпала с 16 этажа дома. Инцидент произошел 1 июня. Спортсменке был всего 21 год. Семья чемпионки не верит в версию полиции о самоубийстве. Родные Медведские утверждают, что Лиза любила жизнь и строила грандиозные планы на будущее. По их версии, произошла нелепая случайность, которая стоила жизни молодой теннисистки. Медведский была мастером спорта по настольному теннису. На ее счету золото чемпионата Европы 2010 года, а также победы на региональных и национальных турнирах Молдавии. А в марте этого года стало известно, что 21-летняя российская дзюдоистка Марьям Эсер Кеева попыталась покончить с собой. В результате она получила черепно-мозговую травму и впала в кому. Спортсменка пришла в себя через два месяца. Пострадавшая получила первую группу инвалидности. Эсеркеева – двукратная чемпионка России среди юниоров. Отец спортсменки Келлис Эсеркеев посчитал, что причиной случившегося послужили домогательства со стороны тренера дзюдоистки. По его словам, девушка рассказывала родителям о проблемах в отношениях с тренером, а также написала в полицию заявление об изнасиловании. Представители Министерства спорта Самарской области в комментарии РИА Новости заявили, что у дзюдоистки имелись проблемы с алкоголем.